তো আপনাদের যেটা দেখতে হবে ফার্স্ট অফ অল যেটা মানে আপনাদের ফোকাস করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের ব্রড প্রবলেম এরিয়া ঠিক আছে যে ব্রড প্রবলেম এরিয়াটা আপনাদের দেখতে হবে যে ব্রড প্রবলেম এরিয়াটাতে চ্যাপ্টার এইট না চ্যাপ্টার থ্রি স্লাইড নাম্বার তো নাই এখানে স্লাইড নাম্বার দেখেন কত এক নাম্বার স্লাইড যে স্লাইড নাম্বার হচ্ছে আপনার ফোর স্লাইড নাম্বার ফোর ব্রড প্রবলেম এরিয়াটা কি সেটা এখান থেকে দেখবেন ঠিক আছে তারপরে এক্সাম্পলস আছে এখানে যে ব্রড প্রবলেম এরিয়া তো এই এক্সাম্পলগুলো এখান থেকে ইউজ করবেন হোয়াট ইজ দিস ব্রড প্রবলেম এরিয়া হ্যাঁ কনসেপচুয়াল ইস্যুজ এমপের গেলে এখান থেকে দেখবেন তারপর আরও যে কিছু বেশ কিছু ফার্দার এক্সাম্পলস আছে অফ ব্রড প্রবলেম এরিয়া এগুলো এখান থেকে দেখবেন হ্যাঁ যে এক্সাম্পল ওয়ান যে কী কী হইতে পারে হ্যাঁ যে ব্রড প্রবলেম এরিয়া কোনটা হইতে পারে এক্সাম্পল টু আছে এক্সাম্পল থ্রি আছে অ্যান্ড ফোর ইম্পেরিক্যাল অ্যান্সার্স কীভাবে হইতে পারে ঠিক আছে এখানে আরও বেশ ভালো কিছু এক্সাম্পলস আছে ছয়টা এক্সাম্পল দেওয়া আছে ফার্দার এক্সাম্পলস ফার্দার এক্সাম্পলস হুম এখানে আরও ছয়টা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে সো এখান থেকে আপনারা দেখতে পারেন আরেকটা হচ্ছে যে আপনার প্রিলিমিনারি ডেটা ইনফরমেশন গ্যাদারিং ঠিক আছে যে একটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি ডেটা একটা হচ্ছে ইনফরমেশন গ্যাদারিং এটা আমাদের এখান থেকে আরেকটা যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো টোয়েন্টি এইট নাম্বার স্লাইডে চলে আসেন টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি এইট নাম্বার স্লাইডে আপনার ডিফাইনিং দ্য প্রবলেম স্টেটমেন্ট আপনার যে প্রবলেম স্টেটমেন্টটা ডিফাইন করবেন সেটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ডিফাইনিং দ্য প্রবলেম স্টেটমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হোয়াট মেক্স আ গুড প্রবলেম স্টেটমেন্ট সো একটা 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 কী একটা কোনটা আপনার একটা ভালো প্রবলেম স্টেটমেন্ট তৈরি করে সেটাতে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড সো ইউ হ্যাভ টু ডিফাইন দ্য প্রবলেম স্টেটমেন্ট ঠিক আছে সো এই জিনিসটা আপনাকে বুঝতে হবে যে হোয়াট মেক্স দ্য গুড প্রবলেম স্টেটমেন্ট দ্য প্রবলেম স্টেটমেন্ট ইন্ট্রোডিউসেস দ্য কী প্রবলেম দ্যাট ইজ অ্যাড্রেস ইন দ্য রিসার্চ প্রজেক্ট সো প্রবলেম স্টেটমেন্ট কি কী হইতে পারে ইন্ডিকেট অ্যান্ড ইন্টারেস্ট ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট সিমটমস অফ প্রবলেমস আর নট ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য রিয়েল প্রবলেম সো গুড প্রবলেম স্টেটমেন্টের কন্ডিশনসগুলো বলবেন এবং আরেকটা জিনিস ডেফিনেশন যে এখানে আসছে যে ক্লিয়ার প্রেসাইজ অ্যান্ড কনসাইজ স্টেটমেন্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন অর ইস্যু দ্যাট ইজ টু বি ইনভেস্টিগেটেড উইথ দ্য গোল অফ ফাইন্ডিং অ্যান্ড অ্যান্সার অর সলিউশন ঠিক আছে অ্যাজ মেনশন আর্লিয়ার প্রবলেম ডেফিনেশন কুড পার্টেন টু কী কী হইতে পারে প্রবলেম ডেনিফিশন কী কী পার্টেন করতে পারে ঠিক আছে এক্সিস্টিং বিজনেস প্রবলেমস ওয়ার ম্যানেজার ইজ লুকিং ফর আ সলিউশন সিচুয়েশনস দ্যাট মে নট পোজ এনি কারেন্ট প্রবলেম বাট উইচ দ্য ম্যানেজার ফিলস হ্যাভ স্কোপ ফর ইম্প্রুভমেন্ট এরিয়াস ওয়ার সাম কনসেপচুয়াল ক্লারিটি ইজ নিডেড ফর বেটার থিউরি বিল্ডিং আর সিচুয়েশনস ইন উইচ আ রিসার্চার ইজ ট্রাইং টু অ্যান্সার আ রিসার্চ কোয়েশ্চেন এম্পেরিকালি বিকজ অফ ইন্টারেস্ট ইন দ্য টপিক তার মানে এই পয়েন্টগুলো আপনাদের মেনশন করা লাগবে আর এক্সাম্পলস অফ প্রবলেম স্টেটমেন্ট কী কী হইতে পারে এখানে আসে এক্সাম্পলসগুলো ইউজ করবেন যে এক্সাম্পলস যদি চাই এই তো আর রিসার্চ প্রোপোজাল এটা কি এটা তো আমরা জানি এগুলো তো আমরা অলরেডি এখানে ইয়াতে করছি এখান থেকে মোটামুটি এটাই এই কয়টা জিনিস দুইটা জিনিস তার মানে ব্রড প্রবলেম এরিয়া অ্যান্ড প্রবলেম স্টেটমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার থ্রি থেকে বুঝতে পারছেন হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সাম্পলস অবশ্যই এক্সাম্পলস তো আছে স্লাইডই দেওয়া আছে তো দেখেন দ্য রিসার্চ প্রসেস থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক দ্য নিড ফর দ্য থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তাহলে থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের অ্যাকচুয়ালি নিডটা কি হোয়াট ইজ দ্য নিড ফর দ্য থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আফটার কন্ডাক্টিং দ্য ইন্টারভিউ দেখেন তাহলে এই বুঝতে হবে যে থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের নিডটা কী কী আছে ঠিক আছে এই নিডসগুলো আপনাদের জানতে হবে সো এই জিনিসটা স্লাইড নাম্বার টু দ্য নিড ফর দ্য থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের কী কী নিড আছে সেই জিনিসগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ ফোর ফোরের স্লাইড নাম্বার টু তারপরে যে দ্য প্রসেস অফ বিল্ডিং আর থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক একটা থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক বিল্ড করার জন্য আমার কী কী লাগে হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট আই উই নিড ফর ডেভেলপিং বিল্ডিং আ থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক সো এই জিনিসটা আপনাদের ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা কয়েকটা পয়েন্ট আপনারা দেখবেন তিনটা পয়েন্টস আছে এই তিনটা পয়েন্ট বুঝতে পারছেন হ্যাঁ একটা হচ্ছে নিড অফ দ্য থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আর একটা হচ্ছে যে প্রসেস অফ বিল্ডিং আর থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এই দুইটা জিনিস বুঝতে পারছেন The need for the theoretical framework and the process of building a theoretical framework. Do you have a topic? Question, no? This is a topic. So do you have a topic important? Should I would say. 
and the process of building a theoretical framework. Take a step. That for action, chapter number five, yeah, five a. Jay can a variable ski genius. Variables could be good to put variables as very important because I'm like in the variables. Good at the case, I'm the variables are kept up not to change a money. The variables key among examples. What can be the variables? A variable is anything and then take on differing or varying values. The money variable chain in kitchen, jetanaki upner take on differing or varying values. The value can differ at various times for the same object or person or at the same time for different objects or person. The money variables taki can a definition tache examples taki shita watch. Take a set. Tapra the hand variables will the variable is anything and then take on differing or varying values. The money variables taki. Variables, जे कोनो किचु, जे गुला ना कि आपना anything, जे कोना आपना differing और varying values नहीं तर परे, तब पर types of variables गुला देखें, कि कि धोने variables आचे, four main types of variables आचे देखें, there are mainly four main types of variables, the dependent variable, the independent variable, the moderating variable and the intervening variable, mainly चाट्टा variable आचे, dependent, independent, moderating and intervening, ठेक आचे, so variables can be discrete, male, female होईते परे और continuous होईते परे, so ए जीनिश गुला सब गुला आपना explain कोड़ता हवे, ना यह तो बोलो ग्राफ अपना दे उठा जाता ही लग गया यह तो बोलो ग्राफ दिले क्योंकि ये गुलाब तो हमारा टोटल टा जीनिश टा ऐसे चार टा चैप्टर अंडर है ना अपने पूरा टा तो भी एक बारे ये टा तो एक टा होल प्रोसेस टा रिसर्च प्रोसेस है ना ये टा तो हमें एक टा क्वेश्चन है अपनी डिफाइन करा पॉस तालेदार हैं। Types of variables गुला की क्या से dependent variable, independent variable, moderating variable and intervening variable। ठीक है सर। Variables की क्या इतने बारे? तो ये types गुला मोड़ देखें। Independent variable कौन टा? हैं। मैं examples गुला use कर मैंने कहाँ थे क्या? हैं। Independent variable की भावे dependent variable के ये कुछ है। So independent variable के साथ dependent variable की relationship, हैं। So types of variables गुला जो four main types of variables। तो variable is anything ये अंदर take on differing or varying values। ठीक है सर। Types of variables हैं मोड़ दे dependent, independent। एक लो definition गुला दी बन। कौन टा की बोलते से? Examples तो आसे हैं ना देख सन। ये जो moderating variables की एक अंदर क्या? शुंदर का notes कोड बन। Net थे का अपना नहीं थे बन। Shop जस slide थे के पोर्ट तबे वापस टा ना। Boya से, Net से, है ना? Boya तो दिए दिए थे। Soft so different types of variables आशा कर क्वेश्चन एक है ना जब हम एग्जांपल शो हो आते हैं तो एग्जांपल को ला यूज़ करते बारे ठीक है सर ये जो वर्कफोर्स डायवर्सिटी शायद ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस शायद की रिलेशनशिप मैनेजरल एक्सपीटीज हैं आई वी डी वी एंड बॉय एक ना जाने गुलास है एक ना शुंडर का नोट कर बन एग्जांपल्स ए इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की ऐसा तेरे को प्रोटेक्टेड डिफिनेशन दे आवास है ये गला एग्जांपल अदा आवास है डिफिनेशन अदा आवास है इटा अच्छा ये थियोरिटिकल फ्रेमवर्क के ऐसा ना एक टू डिफिनेशन आसे तो आपने ना जो देखा ना तेरे व्हाट इस थियोरिटिकल फ्रेमवर्क ए डिफिनेशन टेक so वो कहना तो need चिलो need आर चिलो होच्छे कि आपना process of building a theoretical framework आर ये कहना होच्छे जो definition of theoretical framework तो दवा से ये जगह है पूरा डबल बन what is the definition उस तरह से हाँ so what is the definition of theoretical framework तो ये कहना तो क्या डबल बन ठीक है सर चौबाई बुस्ता सर हम एक ने लिखा है सर, the point is a logically developed, described and elaborated network of associations among the variables. जो विभिन्न वेरिएबल्स हैं, इटा शायद एक टा डेवलप, तो हमने की, it is logically developed करा हुआ है, logically developed करा हुआ है, described करा हुआ है, and elaborated network of associations among the variables. तो जो विभिन्न जो वेरिएबल्स हैं, एक लोग मोड़ते जो एसोसिएशन टा, शेरा के बोला हुआ है कि theoretical framework, है ना? They are deemed relevant to the problem situation and identified such process as interviews, observations and literature survey. The experience and intuition also guide in developing the theoretical framework, the relationship between the literature survey and the theoretical framework. That means all are related. Definition to the end, this is. Now, let's take a look at this important. Components of the theoretical framework. Theoretical framework are components of the theoretical framework. So, what are the components? There are three basic features that should be incorporated in the theoretical framework. What are the variables considered relevant to the study should be clearly identified, defined. 
conceptual model that describes the relationship between the variables in the model should be given. There should be a clear explanation of why we expect these relationships to exist. The arguments could be drawn from the previous research findings. So components will be given to you. Our theoretical framework will be given to you. Slide 1. Slide number 29. Yeah, components of the theoretical framework. Ever asan? 34 asan, 34 a. Hypothesis development. We have to understand the definition of key. Hypothesis development. So, we hypothesis development and definition. Ta, <coughs> what is the definition of hypothesis development? The hypothesis development is definition key. So, we can see the hypothesis development is definition key. Okay, sir. This is the slide. Huh? What is the question? 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 Do you want to chat a question like another one? Chol MCU get it. Chatta question up to time to be sure and we want about do it a question like that to do you want a part of the key ball and I saw this is time to put in question the China and I and MC you did a LA now MC you show by the check as a Muslim 
সবাই দিচ্ছে বাট আমার তো কোয়েশ্চেন হয়ে গেছে অলরেডি আচ্ছা আপাতত পারবেন আমি ইজি সহজ করে দেবো আপনার ভয় পেন না সহজ থাকবে ঠিক আছে ইজি হবে দিব আর কি আর আমার এখন কারণ না আমাদের তো ইনস্ট্রাকশনস আপনাদের মানে রিটার্ন এক্সাম তো সাধারণত এমসি কিউ বেসড হয় না আর এমসি কিউ বেসড হলে চিটিং করতে পারবে না ওটাও একটা সবাই মিলে বুঝছেন তো আপাতত ই থাকবে মানে ছয়টা কোয়েশ্চেন থেকে চারটা কোয়েশ্চেন লিখবে না এমসি কিউ হলে তো চিটিং করার স্কোপ হ্যাঁ এরা এত কি আটটা ছয়টার মধ্যে থেকে চারটা লিখবেন মানে অপশানস বাড়াই দিতে বলতে স্যার আচ্ছা দেখি ওইটা ঠিক আছে ওইটা করা যাবে ওইটা সমস্যা নেই একটা দুইটা বাড়াই দেবেন অপশানস সমস্যা নেই ঠিক আছে দেখেন ফাইনাল এক্সাম একটু ডিফিকাল্ট তো হবেই চল্লিশ মার্ক এমসিকিউ এমসিকিউ ঠিক আছে দিতাম কিন্তু এখন আর এমসিকিউ দেওয়ার মতো সময় নাই হ্যাঁ বুঝে নাই এখন আচ্ছা আমরা এটা ডিসকাস করি আগে কারণ তাহলে কিন্তু সাজেশনস তো মানে আমার তো সাজেশনস তো কোয়েশ্চেনসের উপরে বেস করে ঠিক আছে এটাতে আমি কোনো এক্সাম এক্সাম এমসিকিউ দিচ্ছি না মিড ফাইনালে আপনাদের এমসিকিউ তো হয়েছে যে সেই উপরে ক্লাস টেস্ট দিচ্ছেন না দশ মার্কের এমসিকিউ তো ওটাই এমসিকিউ তো দিচ্ছেন আর হলো আচ্ছা আমরা আগে এটা শেষ করি আর দেখি যদি পারি আমি জানাবো মানে দিবো আর কি হ্যাঁ বাট এখন শিওর বলতে পারতেছি না ইফ পসিবল আই উইল যদি মানে দশটাও দেওয়া যায় তাহলে তিনটা কোয়েশ্চেন লিখলেন আর দশটা এমসি কি হ্যাঁ কেন আপনাদের ফাইনালে আপনার কেন লেখা শেষ করতে পারবেন না আপনার মিডে লেখছেন না মিডে কত পাইছেন মিডে মিডে কত পাইছেন মেজরিটি কথা লেখেই তো না মেজরিটি তো লেখেই না আপনি মেজরিটি কথা ছিল আমার কথা শুনেন মিডে কত ছিল নব্বই মিনিট ছিল দেড় ঘন্টা মিডে কটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে হয়েছে তিনটা থার্টি মার্কস তাহলে এখন আপনাদেরকে আধা ঘন্টা বাড়াই দেওয়া হয়েছে আধা ঘন্টা আপনি চারটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে সেম আছে হ্যাঁ তাহলে হুম সাজেশন দিয়ে দিচ্ছি সব দিয়ে দিচ্ছি তারপরও টাইম লাগবে এমসিকিউ ঠিক আছে আমি দেখি যদি আমি পারি দশটা আমি শিওরিটি দিচ্ছি না ডিপেন্ড কারণ আমি আমি ফ্লাইং অন আমি এগারো তারিখে মালয়েশিয়া যাচ্ছি ঠিক আছে এগারো তারিখে সো এখন আমার ছয়টা কোর্সের কোয়েশ্চেন করতে হবে সো অলরেডি মাত্র দুইটা করছি আরও চারটা কোয়েশ্চেন হ্যাঁ হ্যাঁ এগারো তারিখে আমি দেখি এখন শিওরিটি দিচ্ছি না যা আচ্ছা ঠিক আছে আমি কোয়েশ্চেনটা একটু সহজ করবো চিন্তা করেন না আপনারা যদি এম সি কিউ না করি তাহলে কোয়েশ্চেনটা একটু ইজি করবো যাতে আপনারা ইজিলি অ্যান্সার করতে পারেন খুব একটা বেশি খুব একটা বেশি লেন্দি করব না ঠিক আছে মানে কোয়েশ্চেনটা লেন্দি হবে না যাতে আপনার টাইমলি যাতে ধরেন টেন মার্কসের অ্যান্সার হলেও চারটা কোয়েশ্চেন যাতে আধা ঘন্টার মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন ইজি হয়ে যায় হ্যাঁ দুই ঘন্টা খুব ডিফিকাল্ট করবো না ঠিক আছে যান এটা বললাম যদি এম সি কিউ না কারণ আমার হ্যাঁ আমি দিতাম বাট এখন আমার হাতে একদমই সময় নেই তাহলে আমার আরও চারটা কোর্স আছে বাকি আপনাদের এই কোর্স বাদেও আরও চারটা পাঁচটা কোর্স আছে হ্যাঁ আপনারা তাহলে আপনার নিজের এই কোয়েশ্চেন করেন নিজের অ্যান্সার দেন সমস্যা কি দিয়ে আমাকে খাতারও জমা দিয়ে যান মানে সুবিধা বাঙালি মানে বসতে দিলে শুইতে চায় মানে খাইতে চায় খাইতে দিলে পর আবার ঘুমাইতে চায় এটাই অবস্থা বাঙালির বুঝছি মানে দাঁড়ানো জায়গা পাচ্ছে না মানে মানে দম ফেলার টাইম পাচ্ছে না এত কিছু হ্যাঁ স্বাভাবিক একটু প্রেশার যাবে ফাইনাল আগে এখন তো ফাইনাল এক্সাম না দ্যাটস দ্য স্পিরিট এটাই যে আপনি যে আম পাচ্ছেন না এটাই হচ্ছে শিক্ষণীয় ব্যাপার যে আপনারা যে প্রেশারে আছেন এটাই হচ্ছে শিক্ষা বুঝতে পারছেন 
আচ্ছা এবার দেখেন ডেফিনেশন দেখেন রিলেশনশিপস আর কনজেক্টেড অন দ্য বেসিস অফ দ্য নেটওয়ার্ক অফ অ্যাসোসিয়েশন এস্টাবলিশ ইন দ্য থিওটিক্যাল তার মানে এই যে ডেফিনেশন অফ হাইপোথিসিস হাইপোথিসিস ডেভেলপমেন্টের ডেফিনেশনটা কী সেটা এখান থেকে হ্যাঁ সো এই জিনিসটা আপনার হাইপোথিসিস ডেভেলপমেন্ট তো আমি এখান থেকে আপনার একটা কাজ করতে পারি সাজেশনটা আপনাদের কমাই দিতে পারি আটটা কোয়েশ্চেন দিলাম ওখান থেকে আপনারা চারটা অ্যান্সার করলেন সাজেশনটা কমাই দিলাম তাহলে আপনারা মোটামুটি একটা আইডিয়া পাইলেন দশটা ভাবছিলাম দিব সাজেশন আটটা সাজেশন দিলাম এর মধ্যে থেকে চারটা অ্যান্সার করবেন এই যে হাইপোথিসিস ডেভেলপমেন্ট ডেফিনেশন হ্যাঁ এখানে যে ডেফিনেশন অফ হাইপোথিসিস ডেভেলপমেন্ট সো হোয়াট ইজ হাইপোথিসিস ডেভেলপমেন্ট এটা ডেফিনেশন ঠিক আছে সো ডেফিনেশন অফ হাইপোথিসিস ডেভেলপমেন্ট হাইপোথিসিস ডেভেলপমেন্ট ডেফিনেশন হাইপোথিস ডেভেলপমেন্ট কি কোয়েশ্চেন অ্যান্ড হাইপোথিসিস ঠিক আছে হাইপোথিসিস ডেভেলপমেন্ট এবার দেখেন এই যে টাইপস ফরমেটস অফ হাইপোথিসিস ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে এটার সাথে এই জিনিসটা দেখেন এই যে ইফ স্টেটমেন্ট দিয়ে এই জিনিসগুলো ইফ স্টেটমেন্ট দিয়ে আমরা যেটা করতে পারি কী কী ধরনের হাইপোথিসিস হইতে পারে আমরা করছিলাম আমার টাইপস বা ফরমেটস অফ হাইপোথিসিস ডেভেলপমেন্ট লেখে রাখেন ফরমেটস বা টাইপস অফ হাইপোথিসিস ইফ স্টেটমেন্ট দিয়ে করতে পারি এটার সাথে এক্সাম্পলগুলো ইউজ করবেন বুঝছেন আমি আপনাদেরকে তাহলে সাজেশন আটটাই দিয়ে দিব যান আপনারা কথা রাখলাম ওখান থেকে চারটা অ্যান্সার করবেন এগুলাই কিন্তু সাজেশন আমি যে বলতেছি এগুলাই কিন্তু সাজেশন ঠিক আছে এখান থেকে এই ধরেন মানে আটটা আমি হয়তো টপিক ওয়াইজ লিখে দিব আর কি বুঝতে পারছেন তো ওরকম আটটা টপিক থেকে আপনাদের হয়তো আসবে আর কি ডিরেকশনাল অ্যান্ড নন ডিরেকশনাল দেখেন ডিরেকশনাল অ্যান্ড নন ডিরেকশনাল আছে হ্যাঁ ডিরেকশনাল অ্যান্ড নন ডিরেকশনাল হাইপোথিসিস ডিরেকশনাল নন ডিরেকশনাল হাইপোথিসিস কী সেই জিনিসগুলো তাহলে এগুলো কিন্তু ফরমেটস অ্যান্ড টাইপসের মধ্যে পড়তেছে টাইপস অফ হাইপোথিস হ্যাঁ এই যে ইফ স্টেটমেন্ট দিয়ে আমরা হাইপোথিসিস করতে পারি ডিরেকশনাল নন ডিরেকশনাল হাইপোথিস করতে পারি ঠিক আছে এগুলো কি ইফ স্টেটমেন্টস বা আপনার ডিরেকশনাল অ্যান্ড নন ডিরেকশনাল তাই না তাহলে স্টেটমেন্টস ডিরেকশনাল নন ডিরেকশনাল হুম নাল অ্যান্ড অল্টারনেট হাইপোথিস আছে নাল আছে অল্টারনেট হাইপোথিস আছে নাল হাইপোথিস কি অল্টারনেট হাইপোথিস কি ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ টাইপসের মধ্যে এই জিনিসগুলো টাইপসের মধ্যে ডিরেকশনাল নন ডিরেকশনাল হ্যাঁ স্টেটমেন্ট অফ হাইপোথিস লাইক ফরমেটসগুলো কী কী ইফ সে সেই চ্যাপ্টার তাহলে এখান থেকে আপনার যে থ্রি টাইপস থ্রি পারপাস অফ দ্য স্টোরি স্টাডি হ্যাঁ এটা এক্সাম্পলস দিয়ে আপনাদের বলতে হবে এক্সপ্লোরেটরি ডেসক্রিপটিভ অ্যান্ড হাইপোথিসিস টেস্টিং তিনটা পারপাস আমরা করি একটা হচ্ছে এক্সপ্লোরেটরি একটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ আর একটা কী আছে হাইপোথিসিস টেস্টিং সেই জিনিসগুলো সব এক্সপ্লেন করা আছে প্লাস এই যে এক্সপ্লোরেটরি স্টাডি আছে এক্সাম্পল দেওয়া আছে সবগুলো লিখবেন ডেসক্রিপটিভ স্টাডি দেওয়া আছে এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখান থেকে লিখবেন তারপর আপনার হাইপোথিসিস টেস্টিং আছে এক্সাম্পল দেওয়া আছে এই তিনটা আর খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ থ্রি এলিমেন্টস অফ স্টাডি হ্যাঁ এক্সপ্লোরেটরি ডেসক্রিপটিভ অ্যান্ড হাইপোথিসিস টেস্টিং এক্সপ্লোরেটরি ডেসক্রিপটিভ অ্যান্ড হাইপোথিসিস টেস্টিং থ্রি পারপোজ অফ দ্য স্টাডি এটাই যেখানে একটা রিভিউ আছে ওই রিভিউটা আপনারা দেখে নিতে পারেন এই যে রিভিউটাতে আর কি তিনটা একশো একের সাথে দেওয়া আছে মানে একটু শর্টভাবে দেওয়া আছে ডেফিনেশন এটা এইভাবে দেখতে পারেন রিভিউ তেরো ঠিক আছে 
আর সাথে এটা একটু দেখেন টাইপ অফ ইনভেস্টিগেশন ওই যে আমরা পড়েছিলাম যে কজাল অ্যান্ড কোরিলেশনাল এই দুইটা জিনিস আমরা দেখেছিলাম না কজাল অ্যান্ড কোরিলেশনাল এই দুইটা ইম্পর্টেন্ট এই দুইটা দেখে কজাল অ্যান্ড কোরিলেশনাল টাইপ এবং ইন মানে মানে টাইপস অফ ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে কজাল অ্যান্ড ভার্সেস কোরিলেশনাল টাইপ অফ ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে কজাল ভার্সেস কোরিলেশনাল সো কজাল অ্যান্ড কোরিলেশনাল ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আবার এক্সাম্পলস এক্সাম্পলসগুলো কী হ্যাঁ কজাল স্টাডির এক্সাম্পল কি কোরিলেশনাল স্টাডির এক্সাম্পল কি সেই জিনিসগুলো ঠিক আছে ওইটা আর ওই যে টাইপ অফ ইনভেস্টিগেশন বললাম এখান থেকে স্লাইড টাইপ অফ ইনভেস্টিগেশন চ্যাপ্টার নাম্বার ফোরটিন টাইপ অফ ইনভেস্টিগেশন দেখেন ফোরটিন ফোরটিন আর এখানে এই জিনিসটা দেখেন এই যে ইউনিট অফ অ্যানালাইসিস ঠিক আছে ইন্ডিভিজুয়ালস ডায়েটস গ্রুপস অর্গানাইজেশনস অ্যান্ড কালচারস পাঁচটা ঠিক আছে ইউনিট অফ অ্যানালাইসিস আছে না ইন্ডিভিজুয়ালস ডায়েটস গ্রুপস অ্যান্ড অর্গানাইজেশনস অ্যান্ড কালচারস এই জাস্ট চার পাঁচটা জিনিস কী ইউনিট অফ অ্যানালাইসিস কী এই পাঁচটা জিনিস খালে জাস্ট একটু দেখেন ঠিক আছে হুম ইন্ডিভিজুয়ালস ডায়েটস গ্রুপস অর্গানাইজেশনস অ্যান্ড কালচারস individuals diets groups organizations and cultures eigulo example dewa ache prottekta oitar sathe definition and example thik ache unit of analysis er that's it ekhan theke ar eibhabe tamon kichu nai ei chapter shesh thik ache tarpor chapter 6 eigulo to ekshathe ashbe sob to alada alada ashbe na মানে দুইটা কোয়েশ্চেন একত্রিত করে আসবে দশ মার্কের একটা কোয়েশ্চেন হবে তাই না তাহলে এগারোটা হলে তার মানে মাত্র দশ পাঁচটা হয়েছে বুঝেন না হিসাবটা এবার আসেন ডিফাইন দ্য এলিমেন্টস এই যে ডিফাইন দ্য ডিফাইন দ্য কনসেপ্ট ডাইমেনশানস অ্যান্ড এলিমেন্টস অফ লার্নিং এই জিনিসটা আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসটা আসবে এই যে এটা যে চ্যাপ্টার নাম্বার এখানে তেমন কিছু না এখানে সব আমরা মেজারমেন্ট দেখছিলাম কীভাবে কি এখানে যে কি এটা করছেন না এই যে এই যে অপারেশনাল ডেফিনেশন ঠিক আছে অপারেশনাল ডেফিনেশন কি হোয়াট ইজ অপারেশনালাইজ কোর্ট কেমনে করতে হয় হোয়াট অ্যান্ড অপারেশনাল ডেফিনেশন ইজ হ্যাঁ অপারেশনাল ডেফিনেশন কী সেটা ডেফিনেশন অফ অপারেশনাল ডেফিনেশন অ্যান্ড অপারেশনাল ডেফিনেশন করতে অপারেশনালাইজিং দ্য কনসেপ্ট অফ লার্নিং ওই যে কনসেপ্ট অফ লার্নিংটাকে কীভাবে আমরা অপারেশনালাইজ করি এটা আপনাদের নিজেদের মতো করে এক্সপ্লেন করবেন এই যে কীভাবে আমরা এই যে লার্নিং দেখেন এক্সাম্পল অপারেশনালাইজিং দ্য লার্নিং অফ কনসেপ্ট অফ লার্নিং তার মানে কি দেখেন তিনটা জিনিস আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই জিনিসটাকে আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং রিটেনশন অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন তারপরে এই যে দিস থ্রি টার্ম স্টিল স্ট্যাপ স্ট্রাক কীভাবে আমরা ইয়ে এই যে মেইনলি হচ্ছে মূলত ডায়াগ্রামটা এই ডায়াগ্রামটা আঁকবেন এই ডায়াগ্রামটার মধ্যে তার এটা হচ্ছে আপনার চৌত্রিশ থার্টি ফোর অপারেশনালাইজিং দ্য কনসেপ্ট ডাইমেনশনস অ্যান্ড এলিমেন্টস অফ লার্নিং ডাইমেনশনস অ্যান্ড এলিমেন্টস ঠিক আছে বুঝতে স্যার ওইটা এই যে হোয়াট ইজ নট অ্যান্ড অপারেশনাল ডেফিনেশন দ্য মেজারমেন্ট অফ স্টুডেন্ট লার্নিং কীভাবে করতে যায় ডিফাইন দ্য কনসেপ্ট অফ ম
state the various theories of motivation and explain মানে total টা আপনারা এই chart টাকে explain করবেন কিভাবে আমরা করতে চাই হ্যাঁ এই যে পরে দেখেন এই chart 34 নাম্বার স্লাইড a measurement of student learning কি define the concept of এবার আসেন a measurement of student learning হুম এটা এই কোটা স্লাইড স্লাইড 32 থেকে 37 পর্যন্ত এখান থেকে আপনারা আপনাদের নিজেদের মত করে সাজাবেন পুরোটা যে সবকিছু লিখবেন not necessarily কথাটা বুঝছেন এই জিনিসটা আপনারা নিজেদের মত করে সাজাবেন নিজেদের মত করে কিভাবে কনসেপ্ট অফ মানে অপারেশনালাইজ কিভাবে এই চ্যাপ্টার থেকে একটা কোশ্চেনই মোটামুটি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে কনসেপ্ট অফ লার্নিংটাকে কিভাবে আমরা অপারেশনালাইজ করতে পারি লার্নিংটা তো একটা কি সাবজেক্টিভ ম্যাটার তাই না তো এই জিনিসটাকে আমরা কিভাবে অপারেশনালাইজ করতে পারি বুঝতে পারছেন আচ্ছা এক্সারসাইজ এই স্ট্রেস আছে এটা লাগবে না এটা শেষ তাহলে এখান থেকে বেশি কিছু নাই একটা চ্যাপ্টার এত ভয় পাইতেছেন আপনারা তো ভরবেই তো আমি সারা মাস ভরে ছয় মাস ধরে ক্লাস নিতেছি দিন শেষে যদি একটু খাতা না ভরে তাহলে হবে হ্যাঁ এটাই তো লিখতে হবে কি বলবে কি শুরু করবে টাইম আছে তো অনেকদিন একুশ তারিখে পরীক্ষা এবার দেখেন ডেটা কালেকশন মেথডস হ্যাঁ এখান থেকে আপনাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মানে যে ইয়া ইন্টারভিউর ব্যাপারে যে ইন্টারভিউ মানে ডিফাইন ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ বলতে কি বুঝেন ইন্টারভিউর মধ্যে অ্যান্ড টাইপস অফ ইন্টারভিউস এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার স্লাইড চ্যাপ্টার এইট চার এইট ফাইভ নাম্বার স্লাইড এই যে ডেটা কালেকশনের মধ্যে ইন্টারভিউস আমরা পড়ছি না ইন্টারভিউস কি হ্যাঁ স্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউস কি আনস্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউস কি তাই না হ্যাঁ ডেটা কালেকশন মেথডস তো ডেটা কালেকশন মেথডসের মধ্যে না এটার সাথে আর কি থাকবে স্লাইড নাম্বার হয়ে যায় পাঁচ পাঁচ নাম্বার স্লাইড হয়েছে ইন্টারভিউস কি মানে হোয়াট ইউ হোয়াট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই ইন্টারভিউস ইন্টারভিউস বলতে কী বুঝেন ইন্টার স্ট্রাকচার অ্যান্ড দ্য টাইপস অফ ইন্টারভিউস স্ট্রাকচার্ড অ্যান্ড আনস্ট্রাকচার হ্যাঁ তারপরে এখান থেকে যে নিতে পারেন যে ইন্টারভিউস এ কী কী হোয়াট আর দ্য স্টেপস উই শুড ফলো ইন দ্য ইন্টারভিউ মানে ইন্টারভিউতে কী কী করা লাগে হ্যাঁ যেরকম সাম স্টিপস টু ফলো ইন ইন্টারভিউং স্টাবলিশ ক্রেডিবিলিটি র্যাপোর্ট এই জিনিসগুলো জাস্ট একটু জানা হ্যাঁ এখান থেকে খুব বেশি কিছু আমি দিব না তারপরে আচ্ছা এইগুলো আপনাদেরকে এত আপনার যেহেতু অনেক প্যারা লাগতেছে আপনাদের কাছে লেটস লিড ইউজ দ্য প্যারা সো এখান থেকে যে দেখায় যে এই ডায়াগ্রামটা আপনাদেরকে ডিফাইন করতে হইতে হবে একটা বড় কিছু তো দিতে হবে তাই না এটা টাফ কেন এখানে দেখেন ডেটা কালেকশন মেথড কি কি আছে তিনটা জিনিস আছে একটা আছে অবজারভেশন কোয়েশ্চেন এয়ার অ্যান্ড ইন্টারভিউ তাহলে একটা কি যে প্রিন্সিপালস অফ ওয়ার্ডিং কী কী হবে এখানে দেখেন এখানে ডিফিনেশনস আছে এই যে গাইডলাইন্স ফর কোয়েশ্চেন এর ডিজাইন প্রিন্সিপালস অফ ওয়ার্ডিং কী কী হয় হ্যাঁ কন্টেন্ট অ্যান্ড পারপাস ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ওয়ার্ডিং তো এখানে তো সবই আছে তারপরে যে টাইপস অ্যান্ড ফর্মস অফ কোয়েশ্চেন এয়ার হ্যাঁ সিকুয়েন্সিং ক্লাসিফিকেশন তাহলে এখান থেকে তিনটা জিনিস দেই এখান থেকে তাহলে তিনটা জিনিস আপনাদের ই করি যে থ্রি ইম্পর্টেন্ট ডেটা কালেকশন মেথডস অবজারভেশন কোয়েশ্চেন আর ইন ইন্টারভিউ এই তিনটা জিনিস আপনারা ডিফাইন করবেন অথবা আপনার প্রিন্সিপালস অফ ওয়ার্ডিং প্রিন্সিপালস অফ মেজারমেন্ট জেনারেল গেটা বাচ্চা এটা আচ্ছা যান এই তিনটা জিনিস অবজারভেশন কীভাবে আমরা করি অবজারভেশন কেমনে কেমনে করা যায় ওটা প্লাস ওটার এক্সাম্পলস কোয়েশ্চেন আমরা কীভাবে করতে পারি সেটার এক্সাম্পলস কোয়েশ্চেন আর কীভাবে করে আর ইন্টারভিউ তো আমরা অলরেডি দিলামই ইন্টারভিউ যান এতটুকু বিশ্বাস তিনটা মেথডস এই তিনটা জিনিসকে ডিফাইন করবেন অবজারভেশন কোয়েশ্চেন আর অ্যান্ড ইন্টারভিউ এগুলো এক্সাম্পলস ইউজ করবেন যে কীভাবে কীভাবে এই তিনটা জিনিস করা যায় অবজারভেশন কেমনে করতে পারি এখানে যে আছে অবজারভেশনের আছে হুম কোয়েশ্চেনের এই যে অবজারভেশনে কিন্তু সব লিখতে হবে স্ট্রাকচার্ড ইয়ে যে অবজারভেশনাল স্টাডিজ হ্যাঁ স্ট্রাকচার্ড অবজারভেশনাল স্টাডিজ আনস্ট্রাকচার্ড অবজারভেশনাল স্টাডিজ এগুলো কিন্তু সব দিতে হবে যে অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ড্রবেক্স অবজারভেশনাল স্টাডিজ হ্যাঁ এগুলো 
মানে এগুলো মোটামুটি পড়বেন আর কি তিনটা জিনিস তাহলে থাকলো এটার মধ্যে তিনটা জিনিস রাখলাম ইন্টারভিউ রাখলাম অবজারভেশনাল স্টাডি রাখলাম আর হচ্ছে হ্যাঁ তিনটা জিনিস ওখান থেকে জাস্ট ওই তিনটা জিনিসই থাকলো জান আর বাকিগুলো উঠাই দিলাম কোয়েশ্চেন আর কি আছে কোয়েশ্চেন কিন্তু আমরা আগে এখানে পড়ছি যে কোয়েশ্চেন যে পার্সোনালি অ্যাডমিনিস্ট্রেড কোয়েশ্চেন এটা কিন্তু ছড়াই ছিটাই আছে আপনাদের জিনিসগুলো বের করে নিতে হবে এটা সাম টিপস তো ইন্টারভিউস তাহলে স্ট্রাকচার ডেটা কালেকশন মেথড চ্যাপ্টার ফাইভ থেকে ইয়ে ফাইভ থেকে ফাইভ থেকে আপনার শুরু করে এখান থেকে আপনারা ছোটো করে বানাই নিবেন ধরেন তিন মার্ক করে থাকবে তো যেভাবে সুন্দর হয় ফাইভ থেকে আপনার হচ্ছে ই পর্যন্ত আছে ইলেভেন পর্যন্ত ফাইভ থেকে ইলেভেন পর্যন্ত এখানে অনেকগুলো ইয়ে আছে টিপস টিপস ফাইভ টু ইলেভেন তারপরে আবার হচ্ছে গিয়ে কোয়েশ্চেনের আসে দেখেন ফিফটিন থেকে আসে ফিফটিন থেকে ফিফটিন থেকে আসে ফিফটিন থেকে ফিফটিন থেকে আপনার সেভেন্টিন পর্যন্ত আছে আর একটা আছে হচ্ছে টাইমস অ্যান্ড ফর্ম হ্যাঁ হ্যাঁ ফিফটিন থেকে সেভেন্টিন কোয়েশ্চেন এর আছে কি কি কোয়েশ্চেন এর হতে পারে আর একটা আছে হচ্ছে আপনার ফাইনালি এই যে টোয়েন্টি এইট থেকে টোয়েন্টি এইট থেকে থার্টি পর্যন্ত হুম এগুলো হচ্ছে অবজার্ভ অবজারভেশন অবজারভেশন থ্রি ইম্পর্টেন্ট ফর্মস অফ ডেটা কালেকশন মেথডস হুম ঠিক আছে দ্যাটস ইট উই আর ডান প্রকার ভেদগুলো একটু শর্টে ডিসক্রাইব করবেন আর কি পয়েন্টসগুলো লিখলেন টুকটাক কারণ খুব বেশি তো লিখতে পারবে না তিন যদি তিনটাই দেই তাহলে তিনটা কি তিন মার্ক করে তাহলে একটা ডেফিনেশন দেবেন এক্সাম্পল দেবেন আর দু একটা সংক্ষেপে জাস্ট টাইপগুলো বললেন ওই জন্যই মানে খুব বেশি কিছু লিখতে হবে না ধরেন তিনটাই যদি দেই তাহলে ওটা ডেফিনেশন দেবেন এক্সাম্পল দেবেন সাথে টাইপসগুলো দিয়ে দিলেন বুঝতে পারছেন ইন্টারভিউ অবজারভেশন অ্যান্ড কোয়েশ্চেন এর সারাদিন রামায়ণ পড়ার পরে এখন বলেন যদি সীতাকার বাহাব অনেক অল্প দিছে কমাই দিছে না অনেক কমাই দিছে কয়টা হয়েছে বা কয়টা দিয়েছি বেশি তো দেয় নাই স্যার আসবো স্যার তাহলে আপনাদের ওই ই জিনিস দেখেন ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে মোটামুটি কয়টা কোয়েশ্চেনে দেখলাম বারোটা রাইট টুয়েলভ না এগুলো আবার একত্রিত হয়ে যাবে দুইটা আবার একসাথে কম্বাইন্ড হয়ে যাবে সব বড় বড় না ছোটো ছোটোই হবে সো দ্যাটস দেট এটা আমার একটা স্ক্রিনশট কী কী লেখছেন একটা আমার পাঠাই দেন তো একটা আমার আমাকে যে সুন্দর করে নোট ডাউন করছেন আমাকে পাঠিয়ে দেন তাহলে আমারও মনে থাকবে যে লেখছেন বারোটা আইটেমস বারোটা টপিকের কথা যে যে লিখেছেন লেখেন সমস্ত যেটা দিয়ে লেখেন লেখলেই হয়েছে সো দ্যাটস ইট উই আর ডান ফর দ্য রিভিউ অ্যান্ড সাজেশন ক্লাস রিভিউ করলাম অ্যান্ড সাজেশনটা দিয়ে দিলাম ওকে এটা দিয়ে মানে এটা জাস্ট আমার টপিকগুলো মনে থাকবে আমি আপনাদের ক্লাসে কী কী ডিসকাস করছি তাহলে এইগুলাই থাকতেছে আমাদের বুঝছেন তাহলে বেস্ট অফ লাক আমরা শনিবার দিন প্রেজেন্টেশন রাইট প্রেজেন্টেশন নিয়ে তো ঠিক আছে প্রেজেন্টেশনটা ভালো হবে দেন ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে ভালো হবে না স্যার প্রেজেন্টেশন স্যার আপনি এর সাথে যে কথা বলছিলেন স্যার আমরা তার বিষয় নিয়ে স্যার অবজেকটিভগুলো কি এটা করলে হবে দা অবজেকটিভ অফ রিসার্চ ইজ টু অবজার্ভ দা ইমপ্যাক্ট অফ সোশ্যাল মিডিয়া অন দা ইয়ুথ অফ বাংলাদেশ এন্ড হাউ উই ক্যান মিনিমাইজ ইটস নেগেটিভ এফেক্ট এটা কি দিলে হবে স্যার ওটা মানে মানে <laughs> 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 